এই এটা কে তুমি কাকে নিয়ে এসেছো এই মেয়ে তুমি তো সেই যাকে আমি রাস্তায় দেখেছিলাম ও এই অল্প সময়ের মধ্যেই আমার স্বামীকে পটিয়ে ফেলেছ জি আমি সেই রাস্তায় অতটুকু দেখার মধ্যেই ওনাকে আমার অনেক ভালো লেগেছে শোনো একদম কথা বাড়াবে না ও আমার নতুন বউ তোমার সতিন খেয়াল রেখো ওর যেন কোনো অযত্ন না হয় কি এ তুমি কি করেছ তবে রে আজ তোকে আমি মেরেই ফেলব কথা বলে শিয়াল নি হাতে ঝাড়ু নিয়ে শিয়ালের দিকে তেড়ে এলো শিয়াল কন্যা তখন সামনে এগিয়ে গেল খবরদার খবরদার বলছি আমি মোড়ল বাড়ির মেয়ে আমার স্বামীর সাথে কেউ বেয়াদবি করার চেষ্টা করলে তাকে আমি জানে মেরে ফেলব এখন থেকে আমি যা বলব তোকে তাই শুনতে হবে তা না হলে তোকে ঝেটিয়ে বিদায় করে দেব সকালবেলা শিয়াল ঘুমাচ্ছে শিয়াল নিয়ে এসে তাকে ডাকছে দেখেছ নবাব সাহেব এখনও পড়ে পড়ে ঘুমাচ্ছেন বেলা যে কতখানি হলো সে খেয়াল কি আছে বাজারে যেতে হবে না বাজার আনতে হবে না আমার হয়েছে যত জ্বালা কে কে ও তুমি এই সকাল সকাল কি শুরু করেছো এসব একটু শান্তিতে ঘুমাতেও দেবে না আমি কি আর সাদে চেঁচামেচি করি সকাল গড়িয়ে দুপুর হতে চলল বাজার না আনলে রান্না করব কি খাবারটা ঠিক মতো না পেলে তো পরে আবার আমাকেই কথা শুনতে হবে তোমাকে কথা শোনাবে সেই সাহস এই জঙ্গলের কারো আছে বাজার থেকে কি কি আনবো বলো ঢং দেখলে একেবারে গায়ে আগুন জ্বলে যায় তুমি এ ঘরে নতুন তুমি জানো না আমরা কি খাই তোমার যা ভালো লাগে তাই নিয়ে আসো যাও আল্লাহর আস্তে একটু তাড়াতাড়ি করো এক ঘন্টা পর শিয়াল বাজার নিয়ে এসেছে শিয়াল নিয়ে বাজারের ব্যাগ দেখে সেটা ছুঁড়ে ফেলল কি এনেছ এসব পচা আর ছোট মাছ আমার বিষ মারতে এনেছ এসব একটু দেখে শুনে কিনতে পারো না এই শিয়ালের সংসারে এসে আমার জীবনটাই নষ্ট হয়ে গেল কোন অলক্ষণে যে এবারের বউ হয়ে এসেছিলাম আমি ধুর আমারও আর ভালো লাগে না এই সংসার সারাক্ষণ শুধু ঘ্যান ঘ্যানা নেই আমি এটা করলে দোষ সেটা করলে দোষ বড় মাছ আনলে দোষ ছোট মাছ আনলে দোষ এতই যখন সমস্যা তখন বাজারে তুমি গেলেই পারো হ্যাঁ হ্যাঁ ঘরের সব কাজ সেরে আবার বাজারও করতে যাব আমি তুমি শুধু খাবে আর নাকে তেল দিয়ে ঘুমাবে না এত চিল্লা চিল্লি আর মজা লাগে না আমি গেলাম তুমি থাকো তোমার সংসার নিয়ে যাও যাও তোমার মুরদ আমার জানা আছে খাবার সময় হলে লেজ গুটিয়ে আবার ঠিকই চলে আসবে না জীবনটা একেবারে তেজ পাতা হয়ে গেল এটা কি কোনো জীবন কি পাপ যে করেছিলাম জীবনে যার জন্য এমন বউ কপালে জুটল এই যে ঘর থেকে বের হয়েছি আর ফিরে যাব না থাকুক ও একা একা ওর সংসার নিয়ে গেল শিয়াল নিয়ে রান্নাবান্না শেষ করে দুই প্লেটে খাবার সাজিয়ে শিয়ালের জন্য অপেক্ষা করছে আমার হয়েছে যত জ্বালা সারাদিন খাটুনি করে রান্না করে এখন আ খাবার নিয়ে ওনার জন্য বসে থাকতে হবে কোন চুলোয় গিয়ে যে পড়ে আছে কে জানে আর অল্প একটু দেখব যদি এর মধ্যে না আসে তাহলে একাই খেয়ে ফেলব আরও বেশ কিছুক্ষণ পর শিয়াল এখনও এলো না শিয়ালির আগে গড়গড় করতে লাগলো কাণ্ডটা দেখেছ 
সেই সকালে বেরিয়েছে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেল আমি না খেয়ে বসে আছি আর সে কোথায় গিয়ে আড্ডা মারছে কে জানে আজ আসুক তিন বেলা না খাইয়ে রাখব আচ্ছা শিয়াল তো কখনো এতক্ষণ বাইরে থাকে না তাহলে এখনো এলো না কেন আবার কোনো ঝামেলায় পড়েনি তো না আমি মনে হয় একটু বেশি বকাবকি করে ফেলেছি আসলে আমিও যেন কেমন অল্পতেই রেগে যাই আমার শিয়ালটা আমার সব কথা শুনে মুখ বুঝে সহ্য করে নেয় আসলে আমারই অন্যায় আর কখনোই ওর সাথে খারাপ ব্যবহার করব না যাই গিয়ে দেখি সারাদিন না খেয়ে খেয়ে কোথায় গিয়ে বসে আছে আর শিয়াল নেই দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল শিয়ালের জন্য তার খুব মন খারাপ হতে লাগলো তাই সে শিয়ালকে খুঁজতে বের হলো শিয়ালকে খুঁজতে শিয়াল নেই জঙ্গলে বের হয়ে গেল অনেকক্ষণ হাঁটার পর একটা জায়গায় এসে দেখে একটি গাছের গোড়ায় শিয়াল মাটিতে শুয়ে আছে ও আমাকে সারাদিন না খাইয়ে রেখে চিন্তায় রেখে উনি এখানে এসে প্রকৃতির মাঝে শান্তির ঘুম ঘুমাচ্ছেন ওঠো ওঠো বলছি কি ব্যাপার তুমি এখানে এসেছো কেন ঘরে শান্তি নেই এখন বাইরে এসো অশান্তি করবে নাকি মন খারাপ খুব মন খারাপ আমার উপর অনেক রাগ আচ্ছা সরি এবার বাসায় চলো না আমি বাসায় যাব না তোমার বাসায় তুমি যাও আমি যাব না আচ্ছা হয়েছে তো সরি বলছি আর তোমার সাথে অকারণে চেঁচাব না এবার চলো তো সারাদিন ধরে তোমার জন্য না খেয়ে আছি আমার জন্য তুমি না খেয়ে থাকবে কেন তোমার ঘর তোমার খাবার তুমি খাবে না কেন না খেয়ে তো থাকবো আমি এই যেমন সারাদিন না খেয়ে আছি তাই তো বলছি সব রাগ ঝেড়ে ফেলে এবার চলো তাড়াতাড়ি বাসায় যাই দুজন একসাথে বসে খাবো আর আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি এখন থেকে আর তোমার সাথে খারাপ ব্যবহার করব না প্রমিস সত্যি বলছো হ্যাঁ বাবা সত্যি বলছি সত্যি 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 এবার তাড়াতাড়ি বাসায় চলো তো আচ্ছা চলো শিয়াল আর শিয়াল নি হাত ধরে বাসার দিকে চলে যেতে লাগলো কিছু দূর যাওয়ার পর দেখল একটি সুন্দরী শিয়াল কন্যা ব্যাগ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে শিয়াল শিয়াল নি তার কাছাকাছি যেতেই সে জিজ্ঞেস করল আমি মধুপুর জঙ্গলের মোড়ল সাহেবের বাড়ি যাব কিন্তু রাস্তা ভুলে গেছি আপনি কি বলতে পারেন আমি কোন দিকে যাব ও আপনি মোড়ল শিয়ালের বাড়িতে যাবেন আপনার জন্য সহজ হবে আপনি সোজা এই রাস্তায় গিয়ে সামনে একটা তিন রাস্তার মোড় পাবেন সেখান থেকে ডান দিকের রাস্তা ধরে দশ মিনিট হাঁটলেই যে বড় গুহাটা পাবেন সেটাই মোড়ল শিয়ালের বাড়ি আপনি এই দিক দিয়েই চলে যান একদম সহজ কোনো সমস্যা হবে না ও আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমি তাহলে যাই এখন জি সাবধানে যাবেন এই তোমার কি হলো দাঁড়াও আরে দাঁড়াও আমিও যাব তো তোমার আসতে হবে না তুমি ওখানেই থাকো আরে ও বেচারি তো একা একা চিনবে না তুমি গিয়ে তাকে এগিয়ে দিয়ে এসো আমি একাই যেতে পারবো বেশ কিছুক্ষণ পর শিয়াল নিয়ে ঘরে বসে একা একাই বক বক করছে এমন সময় শিয়াল সেই শিয়াল কন্যা সহ ঘরে প্রবেশ করল শিয়ালের মাথায় বিয়ের পাগড়ি শিয়াল কন্যাও বিয়ের সাজে দেখে শিয়ালনির মাথায় বাজ পড়ল মনে হয় 
এসো এসো এটাই আমার ঘর আজ থেকে তুমি আমার সাথে এগোরেই থাকবে আর উনি আপনার বড় বউ সে কোথায় থাকবে ও ও পাশের ঘরে থাকবে আর যদি ভালো না লাগে তাহলে এখান থেকে চলে যাবে ওকে তো আর এখন আমার সংসারে কোনো প্রয়োজন নেই এই এটা কে তুমি কাকে নিয়ে এসেছো এই মেয়ে তুমি তো সেই যাকে আমি রাস্তায় দেখেছিলাম ও এই অল্প সময়ের মধ্যেই আমার স্বামীকে পটিয়ে ফেলেছ জি আমি সেই রাস্তায় অতটুকু দেখার মধ্যেই ওনাকে আমার অনেক ভালো লেগেছে শোনো একদম কথা বাড়াবে না ও আমার নতুন বউ তোমার সতিন খেয়াল রেখো ওর যেন কোনো অযত্ন না হয় কি এ তুমি কি করেছো তবে রে আজ তোকে আমি মেরেই ফেলব কথা বলে শিয়াল নিয়ে হাতে ঝাড়ু নিয়ে শিয়ালের দিকে তেড়ে এলো শিয়াল কন্যা তখন সামনে এগিয়ে গেল খবরদার খবরদার বলছি আমি মোড়ল বাড়ির মেয়ে আমার স্বামীর সাথে কেউ বেয়াদবি করার চেষ্টা করলে তাকে আমি জানি মেরে ফেলব এখন থেকে আমি যা বলব তোকে তাই শুনতে হবে তা না হলে তোকে ঝেটিয়ে বিদায় করে দেব কি গো তুমি দেখছি কিছুই বলছো না এই তুমি কোন ডাইনি কে নিয়ে এসেছো হায় হায় আমার কপাল পূর্ণ গো আমি না হয় একটু একটু রাগ দেখিয়েছি তোমাকে তাই বলে তুমি এভাবে আমার উপর রাগ করে একটা বিয়ে করে নিয়ে এলে আমি কি তোমার খারাপ চাই বলো এখন আর কান্নাকাটি করে কোনো লাভ নেই তুমি এখান থেকে যাও আমি আর নতুন বউ বিশ্রাম নেব ঠিক আছে যাচ্ছি কি হলো এখন মাথা নিচু কেন গলার স্বর নিচু কেন জোরে কথা বলো ধমক দাও আমাকে কি করব অনেক দেরিতে হলেও বুঝতে পারলাম যে শাসন করে স্বামীকে ধরে রাখা যায় না ভালোবাসা দিয়ে তাকে ধরে রাখতে হয় আমার অতিরিক্ত শাসনের কারণেই আজ আমি আমার স্বামীকে হারালাম তবে আমি তোমাকে ছেড়ে যাব না আমার খুব কষ্ট হবে এখান থেকে তোমাদের দুজনকে একসাথে দেখতে তবু আমি থাকব আর এতদিন তোমার প্রতি যে অবহেলা করেছি সেটা যত্ন দিয়ে পূরণ করব তোমরা বিশ্রাম নাও তোমরা বিশ্রাম নাও শিয়াল নি সেখান থেকে চলে যেতে চাইলে শিয়াল কন্যা তাকে থামালো দাঁড়া আপা স্বামীর যত্ন করতে চাইলে ভালোবাসতে চাইলে স্বামীর পাশে থেকে করো এখান থেকে যাওয়ার কি দরকার মানে তোমাদের দুজনার মাঝে আমি থাকব কেন এ তুমি আমাদের দুজনের মাঝে থাকবে কেন তুমি তোমার স্বামীর সাথেই থাকবে আর আমি এখান থেকে চলে যাব কারণ এটা তোমার স্বামী আর আমার ভাই আমি তোমার সতীর নই ছোট বোন কি বলছ এসব আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না শোনো আপা আমি রাস্তায় দেখেছি তুমি কিভাবে ভাইয়ার সাথে অকারণে খারাপ ব্যবহার করো আর ভাইয়া তোমাকে কতটা ভালোবাসে সেটাও বুঝতে পেরেছি তাই একটু আগ বাড়িয়ে চলে এসেছি তোমার ভুল ভাঙাতে আমরা দুজন মিলে তোমার সাথে এতক্ষণ নাটক করেছি তবে আমি খুব খুশি যে আমি খুব তাড়াতাড়ি তোমার ভুল ভাঙতে পেরেছি তোমাকে অনেক ধন্যবাদ তুমি সত্যি সত্যি আমার ছোট বোন 
झगड़ा करी दो जन एक मिले मिसे सुखे शांति बसबाज करते थकल